こんにちは静岡大学人文社会科学部1年の五十嵐です今日は法学科のオープンキャンパスを取材したいと思います私も高校生の時オープンキャンパスに参加したのですが道に迷ってしまってそういった地理的なことってオープンキャンパスに参加しないとわからないですよねそれでは取材映像をご覧くださいオープンキャンパスに参加した動機を教えてくださいえっと、自分は4年生大学への進学を希望していて静岡県内で一番国公立大学として自分が適,た適した大学が静岡大学だと思い今日のオープンキャンパスに参加させていただきましたあの先生に勧められてもあるんですけど自分から興味が湧いたので,、はい、すごいです<笑>やっぱり静岡の大学って言ったら静岡大学が一番いいイメージがあって。どこからいらしたんですか。あ、愛知県ね。ずっと静岡大学に。行ってみたくて。で、二年の頃から思ってて。それで。オープンキャンパスに参加しました。えー、学校行事で。一度来る機会があり。その時代に興味を持ったので、来ました。私がですね、あの受験した三十年くらい前なんですけども、三十年以上前ですけども。えー、その頃はですね、オープンキャンパスではなくて。あのまあ、受けたい大学に行ってですねキャンパスの周りをぐるぐるぐるぐる回ってなんか入っていいのも悪いのかっていう感じで大体10年くらい前からあのこういうオープンキャンパスというのをやるようになりましてあの文字通りですねもっとあの大学を外にこうオープンにしてですね大体どういうところかというのを受験の前にあの知っていただこうじゃないかと何でも聞いていただいてですねあの疑問のないようにしてあのいただければと、えー、思っております。えー、まあ一番としましてはもちろんその専門的な知識ですね、ですから法,学法学科の場合はまあ法学とそれからもう一つ政治学があるんですけども、まあ、法学と政治学の専門的な知識を備えた人材を養成したいということですね、それから2番目はえまあ幅広い教養ですね、あの1、1 2年生のうちは大学というところは教養科目というのがたくさんありまして、あのいろんなまああの幅広くですねいろんなことを勉強する。でそれからですね3番目と4番目は、やはりあの国際化に対応しないといけない、えー、それから、えー、これやっぱり地域のことをちゃんと理解しないといけない、えー、地域で活躍できるような、まあ、人材を養成するということになります。教員とですね、えー、それから、えー、その教員が教えている専門の科目が上がっておりまして、で各教員がまあ自分の専門科目、まあ、自分が教えている科目について、まあ、簡単に説明をしています。ですので、まあ、ここをざっと読んでいただけると、なんとなく法学科で何を勉強しているのかなんというのがお分かりいただけるんじゃないかと思います静岡大学はですね、人文社会科学部ということなんですが、その中の学科としてですね、あの法学科という形でまあずっと存在してきていますあの、組織変更したために少し人数が減ってしまいましたけれども、あのとはいえですね、もともとはあの他の大学の法学部と同じ、あの規模のですねあの教員ですねそれと学生とそれからカリキュラムの内容をあの掲げてですね、えー、実施してまいりました経済それから社会言語ということで他の大学との比較でいうとそれぞれが学部に相当するものがですね、えー、実は人文社会科学部という中に静岡大学が収まっています、えー、それがですね、まあ、学科として存在することで法学政治学を中心として勉強をしながらもですね合わせて社会学科であるとか、比較的あの自由に履修することができるようになっており、あの特徴ということに一つなるかと思います。あとはですね、あの特徴ということで、やっぱり申し訳ないといけないのは、その方法といいますか、あの特に私学なんかと比べるとですね、圧倒的に人数が少ないです。あのうちの大学はですね、基本的には、まあ、あの必修科目であるとか、いわゆる基本科目と言われるものは100名前後ということで、これを超えるようなこともありますけれども、通常はですね、もう少し少ない規模で授業を行っていますので、質問等あればですね、あの随時先生のところに聞きに行けるような状況ですし、ゼミに至ってはですね、1学年、おおむね、まあ、6人程度を標準としてますので、えー、複数学年があってもですね、えー、柔軟に20人を超えない程度で教育を行っているということでして、その私学の状況と比べれば、圧倒的に少ないあの人数に対して、まあ、教,教員がですね、えー、きめ細やかに、あの学習を指導するということになっています。今日実際にオープンキャンパスに参加してみてどうでしたか
一度来ただけでは分からなかったことが、えー、とすごくたくさん分かり、えー、興味がまた湧いてきたのでまた進路のこととして考えてみたいと思います。自分は最初オープンキャンパスに来るにあたって、えー、大学の入試制度やまた大学での講義の様子などそういうものを聞きたかったため今回のオープンキャンパスで入,入試の制度やまた入試についてどういった対策をすればよいのかなど現在の大学生や、えー、講師の皆さんなどのお話を聞けて貴重な情報をいただけてよかったと思っています。あの今まではあの先生の話だけしか分かんなかったことあったんですけれどもあの実際に行って初めて知ったことがたくさんあって勉強になりましたやっぱりの勉強の内容とかだけじゃなくてあの実際に学校外の生活とかその就職先とかのことも知れて詳しく分かってよかったです、はい、じゃあ最後に将来の夢を教えてくださいありますか将来の夢は<笑>教師になることです。あ、はい。何の教科の先生？えー、っと、社会関係。はい。将来の夢がまだはっきり決まってないですけど、大学生活の中で見つけていきたい。<笑>えっと、私は法学部に行きたいので、法学部に行って、で、公務員になりたいので、はい。<笑>えっと、自分は将来人のために介護士やそういう、えー、少子高齢化社会に対応できるような自分,はそれ自分はそのような仕事についてみたいと思っています将来の夢を最後に教えてくださいはい地方書士になりたいと考えています頑張ってください今日はありがとうございました以上法学科の取材映像でした私も入学した今では毎日山登りをして健康な生活を送っていますオープンキャンパスは年に数回行われていますので興味を持った高校生はぜひ参加してみてください。